फ्रेंड्स असलम आलैकुम डब्लू थ्री सफ ए रुहुल एडेम पक्ष के सबा के शुभे जाना रुहुल अमीन डाट बांगला टीटोरियल सीजे आज के क्लस आलोचना करब डाट प्रोग्राम लैंगुएजर जो जो सिनटैक्स यूज कर सिनटैक्स बोलते बुझी प्रत्येक प्रोग्राम लैंगुएजर निजस्व एक रुल्स कन्स्टिट्यूशन আমরা যদি একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি বিগিনার হিসাবে তাহলে বুঝবো যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের একটা একটা বিধিবিধান থাকে রুলস থাকে কনস্টিটিউশন থাকে সুতরাং সেইগুলো হলো সেই প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য একটা একটা সিনট্যাক্স এক্ষেত্রে আমরা ডার্ক প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সেম কিছু সিনট্যাক্স আছে যেমন কি যে ভেরিয়েবল অ্যান্ড অপারেটার সিনট্যাক্স আছে ক্লাস সিনট্যাক্স আছে ফাংশন সিনট্যাক্স আছে এক্সপ্রেশন সিনট্যাক্স আছে তারপর ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড লুপিং কনস্ট্রাক্ট আছে কমেন্টস আছে লাইব্রেরি আছে এরকম বহু সিনট্যাক্স আছে যা আমরা আস্তে আস্তে প্রতিটা পর্বে যেগুলো আমাদের সামনে আসবে সেগুলো আমরা আলোচনা করব এবং আলোচনা হবে একবারে যারা বিগিনার অর্থাৎ যারা কোনো রকম প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ সঙ্গে আইডিয়া নেই তাদের জন্য এই সিরিজটা আর যারা অ্যাডভান্স লেভেলে প্রোগ্রামার সুতরাং তাদের জন্য এটা না তাদের এটা অ্যাভয়েড করা উচিত এখন আমরা আলোচনা করব मेथड তাহলে মেথড বলে বা ফাংশন বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাংশন বলা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেথড বলা হয় যে যেভাবে বলেন না কেন যে একটাই অর্থ যে মেথড বা ফাংশন যাই বলে কোনো একই অর্থ কোনো অর্থ পরিবর্তন হবে না দেখুন আমরা কিভাবে বসবো এটা যে ফাংশন যদি কোনো কিওয়ার্ডের পরে এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেনিং ক্লোজিং থাকে তাহলে বুঝবো একটা ফাংশন এবং এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের আগে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেইটা হলো ফাংশনের নেম অর্থাৎ যদি এখানে আমি রুহুল দেই তাহলে বুঝবো এটা যে এটা রুহুল ফাংশন যদি বা ম্যাথড যদি এখানে আমি মেইন দেই তাহলে এটা বুঝবো যে এটা হলো মেইন ফাংশন বা ম্যাথড এখন কে বুঝবে কম্পাইলার বুঝবে অর্থাৎ কম্পাইলার বলতে যে এটা ভার্চুয়াল একটা অ্যালগোরিদম যে কম্পাইল করে অর্থাৎ আমরা যখন প্রোগ্রামটা আমরা টাইপ করি তখন এক কম্পাইলার আছে কম্পাইলার সে কম্পাইল করে অর্থাৎ সে রাইট রিড করে করে দেখে যে আসলে কি প্রোগ্রাম করছে সে অনুযায়ী সে আউটপুট দেখায় অর্থাৎ তার নাম কম্পাইলার হ্যাঁ আমরা যদি আর সহজে বলি একজন পরিদর্শক থাকে সে কি করে সে দেখে যে প্রত্যেকটা লাইন সে রিড করে করে দেখে তার রেজাল্ট দেয় একজন কম তাকে বলে কম্পাইলার তা কম্পাইলার সে কি করে যে কম্পাইল করে সে কম্পাইলার বোঝে যে এটা মেইন মানে যে মেইন ম্যাথড অর্থাৎ যদি একটা প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে আমি ডাটের কথা লোজ বলি ডাটের ভিতরে যদি অনেকগুলো মেথড থাকে তাহলে যে মেথডটার নাম হবে মেই কম্পাইলার সেখান থেকে শুরু করবে সো যদি আমি আমি আরও যদি এখানে এখান দিই যদি আমি আরও কয়েকটা মেথড এখানে দিয়ে দিই দিলাম ডাব্লু থ্রি সফট তাহলে যদি একাধিক মেথড থাকে তাহলে কম্পাইলার যদি এই মেথডটা নিচেও থাকে অর্থাৎ এর নিচে এই মেথডটা থাকে তাহলে কম্পাইলার প্রথম কি করবে এখান থেকে রান কর প্রোগ্রামটা রান করবে অর্থাৎ যেখানে মেইন কিওয়ার্ডটা থাকবে মেইন মেথড থাকবে সেখান থেকে কম্পাইলার কম্পাইল করা শুরু করবে তাহলে আমরা ডাটে আমরা কি করলাম যে আমরা মেইন একটা একটা ফাংশান নিলাম ফাংশানের ভিতরে আমরা প্রিন্ট করতে পারব তাহলে এখানে এই যে প্রিন্ট প্রিন্টটা একটা আমার সিনট্যাক্স প্রিন্টটা যেমন প্রিন্টটা প্রিন্টেই হতে হবে এইভাবে হতে হবে তা না হলে কিন্তু কি হবে না রেজাল্ট আসবে না মানে এদের নিয়ম বহির্ভূত হয়ে যাবে যদি আমি প্রিন্টে এরকম দিই যে প্রিন্ট দেই পি তাহলে কিন্তু হবে না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এরকম যে যেটাকে যে নামেই যেভাবেই তাকে রুলস করা হয়েছে সেইভাবেই সেই রুলসে তাকে আমাকে এখানে এখানে কল করতে হবে তাহলে এখানে অবশ্যই প্রিন্ট দিতে প্রিন্ট দিলাম তাহলে এর ভিতরে তাহলে এটা কি এবং দেখেন এটা হলো এটা হলো সেমি কলন এটা একটা সিনট্যাক্স এত যদি আমি কলন দেই তাহলে কাজ করবে না কারণ কি এটা সেমি কলন দিতে হবে এটার সংবিধান বা রুলস হলো সেমি কলন তাই এটা একটা সিনট্যাক্স তো এরকম হিউজ সিনট্যাক্স আছে যেগুলো আমরা এক একটা দেখবো আমরা সামনে আসলে সেগুলো আমরা বুঝতে পারবো অটোমেটিক 
प्रैक्टिस करते करते आर आस्ते से आलोचना करब ता एखे जदि एखे देखें आप भार भार तो भेरिएबल भेरिएबल प्रथम तीन टाइम भार एखे भाड़ा दिए नेम दिल नेम इक दिल रुहुल नाम नाम दिल नाम नाम टू दिल टेन देखें ये हमें शेष कर अर्थात ये रुल जो अवश्य हाँ एक भेरिएबल डिक्लेयर करते तेल एक् जो भारटा के दी क्ज करना तर मैं कि रुल्स हलो भिटा छोटो होते हैं अर्थात स्मल लेटर है ओके तो एक सिनटैक्स सिनटैक्स एक ह्यूज सिनटैक्स थको तेल ये बोला भेरिएबल सिनटैक्स देखें प्रथम आलोचना करते एट भेरिएबल सिनटैक्स और अफारेटर सिनटैक्स आ रखम अफारेटर सिनटैक्स हलो विभिन्न अफारेटर पा जाए जेमन अफारेटर आ सरि भेरिएबल सिनटैक्स एर पर कि आपारेटर अपारेटर हलो ह्यूज अपारेटर आज जेम प्लस प्लस डबल इक्ल आईडेंटिकल अपारेटर अनेक अपारेटर आज है अपारेटर चैप्टारे एगो आलोचना करब जो अपारेटर गो नहीं सिनटैक्स बुझल जो ये प्रोग्राम के प्रथम रान करी ये प्रिंटर भरे दी देखें जो बोलते चाची हमें जे प्रिंट जे एक बिल्डिंग फांगशन अर्थात बिल्डिंग मेथड अर्थात जो मेथडगुलो प्रोग्राम लैंगुएज तर भरे बिल्ड कर रखे से बिल्डिंग मेथड और जो निजेरा जेट को फांगशन मेथड तैरि करी से यूजार डिफाइन मेथड तेल जेहतु ये प्रिंट एट हलो प्रोग्राम डार्ट प्रोग्राम लैंगुएजर एक बिल्डिंग मेथड तेल एर भर अवश्य क्यों थका लगे क्या माउस आर्टी तो बोधसर भरे कि एक्सपेक्टेड एस एर भर को एक्सपेक्ट करते हैं जे किस एक पास करते कैराम पास करते हैं क्योंकि बाट फाउंड की बाट फाउंड जिरो को पाई नाई सो एटी एखे पास कर दी कपि कर पास कर दी तो देखें हमें जो रान करी प्रोग्राम एन कि आस नाम इक्ल टेन आस नाम इक्ल टू टेन ओके तेल बुझल भेरिएबल अपारेटर सरि भेरिएबल सिनटैक्स एर पर जो आल क्लस सिनटैक्स आ फांगशन सिनटैक्स आज एक्सप्रेशन सिनटैक्स ह्यूज सिनटैक्स एक बार आलोचना करब देखें ये जे सिनटैक्स और किस विषय आज है जे हम देखी सिनटैक्स सिनटैक्स देखी हमें कि जे ह्विट स्पेस एंड लाइन ब्रेक अर्थात सिनटैक्स भरे एक सिनटैक्स आज इन भरे प्रोग्राम भरे जो बार लाइन दी ना क्यों हमारे लाइन काउंट करना जो स्पेस दी ना क्या जो ही स्पेस दी ना क्या और ये जो ही स्पेस दी और लाइन ब्रेक दी ना क्या प्रोग्राम क्योंकि एकटाई लाइन स्पेस देवे को काउंट करना तो एक सिनटैक्स देखो हमें स्पेस दिल ये लाइन लाइन दिल लाइन ब्रेक दिल ये ब्रेक दिल क्यों परिवर्तन हो अर्थात कि यो से सिनटैक्स एगुलो से काउंट करना जो तो बस लाइन दिए ब्रेक दिन ना क्या वो एक लाइन काउंट कर एक सिनटैक्स अच्छा और किस सिनटैक्स डार्क केस सेंसिटी देखें जो हमें एक आगे बोलोम जो यार ये भार जे एक भेरिएबल एट केस सेंसिटी एट जो एखे दे नाम दिल नाम इक्ल टू टेन दिल हमें बोल डाट इज केस सेंसिटी अर्थात केस सेंसिटी एक सहज के बोझाई एखे दी नाम इक्ल टू टेन एक जूम जूम आउट जूम इन कर लम नाम इक्ल टेन निश्चय भेरिएबल डिक्लेयर करी जस्ट एक कपि कर पेस्ट कर लम एखे दिल एन यूएम एन यूएम नाम ता देखें एखे कि बोलते से जे नन के नन कन्स्टेंट आईडेंटिफायर एन जी एक्ट क्ज करी एट नाम एन यूएम नाम एट नाम तेने पार्थक्य कथा पार्थक्य हेटा यूज कर स्मल लेटर यूज कर कैपिटल अर्थात प्रथम तो कैपिटल लेटर यूज कर स्मल लेटर यूज करी तो ये क्योंकि दुईटा आलदा आलदा एम ये दिल टोटी दिए रान करी हमारे क्योंकि एन पा टेन क्यों टेन पा कारण केस सेंसिटी जे जे भाव यूज करब से पा देखें एखे रान करार पर क्या आसते हमारे टेन आसते से यूज करी कारण ये यूज करी तो हमें एन आस टोटी कारण कि केस सेंसिटी एट आलदा भाव काउंट करते 
अर्थात कम्पाइल क्यों काउंट करते जो केस सेंसिटी एट एक लोअर केस सबगलो एखे आज कैपिटल अर्थात आपार केस शुरू हो सब लोअर केस तो यह आलदा आलदा काउंट करते से ये बोल केस सेंसिटी अर्थात जो एखे स्मल लेटर यूज करी तेल अवश्य हाँ स्मल स्मल लेटर यूज करते हैं एखान कैपिटल लेटर यूज करी अवश्य कैपिटल लेटर यूज करते हैं हमें और क्लियर को बताते चाहिए एक्जैक्ट हमें जो भी स्पेलिंग दीब एखे सेम टाइम दीते हैं सेटाई बला है केस सेंसिटी आपार केस लोअर केस जे केस दें केस सेंसिटी एर से जे जे स्टेटमेंट एंड उइथ ए सेमिकलन एन देखें जेटा एक आगे बी जे सेमिकलन हल एक स्टेटमेंट ये सेमिकल लास्ट सेमिकलन ये सेमिकल पर तो यूज करा जाए ना ये सेमिकल पर कलन दीते पर क्ज करें कारण यहाँ सेमिकलन थे एक सिनटैक्स सेमिकलन थे ओके तपर कि कमेंट्स इन डाट कमेंट्स थकते हैं कमेंट्स बोलते कि बोझाई जो कमेंट्स हलो एम एक सिनटैक्स जो एम टाइम एक प्रोग्राम कर प्रोग्राम भेतरे को विषय लिखे रखी जो परवर्ती डेवलपर जो इन्स्ट्रक्शन लिखे रखी से कम्पाइलर के कम्पाइल करते व्यत रखबा डिसप्ले करा से बोला है कमेंट्स कमेंट्स ये लिखी हमें कमेंट्स दुधरण एक सींगल लाइन कमेंट्स एक डबल माल्टिपल लाइन कमेंट्स तेल कमेंट्स बोलते कौनगुल बुझते कमेंट बोलते जे एम किसि इन्स्ट्रकशन जेको किस लिखे रखब जगो हमार डिसप्ले है ना तो यूजार सामने डिसप्ले है ना अथवा कम्पाइलर कम्पाइल करना यूलो बोला कमेंट्स तो हमें सींगल लाइन कमेंट्स हमें दिल दिस इज सिंगल लाइन कमेंट्स दिस इज सिंगल लाइन सिंगल लाइन हाँ सिंगल लाइन कमेंट्स ये देखा से सींगल लाइन एन एट क्यों कमेंट्स करब जस्ट एर आगे दुईट सेल आई दी सींगल लाइन कमेंट्स हो जाए कम्पाइल की कर लाइन टाइम कम्पाइल देखें कलर चेन्ज हो गए ये लाइन टाइम से डिसप्ले करा जो तो रान करी ना क्यों से क्योंकि टोटी रान कर लाइन टाइम से डिसप्ले करा कारण कि कमेंट्स कर रखते अर्थात हमें कम्पाइलर के बीच तुम इटे हाइट कर जाओ स्क्रिप कर चले जाओ उन्न एक लाइन चले जाओ ये हम सींगल लाइन कमेंट्स एन जदि एरक माल्टिपल लाइन थे जेखान दे माल्टिपल लाइन माल्टिपल लाइन कमेंट्स देखें वो प्रथम सिंगल लाइन देर साथ ही एक लाइन कमेंट्स कर माल्टिपल लाइन तो एक साथ कमेंट करते चाहिए देखें ये जो ये करी हमारे एर आगे एक डबल सेलर दी तक कमेंट्स हो जाए समस्या नहीं क्यों जो चाहिए ये दुटा लाइन एक बारे कमेंट करब से क्षेत्र में क्यों करबी ये दुटा लाइन ऊपर दीब स्लैश स्लैशर पर एक स्टार्ट दीब और नीचे एक स्लैश जो लाइन पर कमेंट करते चाचे आगे स्टार पर स्लैश हमें जो एक सहज के बोझाई एक कमेंट हो गल माल्टिपल लाइन और जो सहज के बोझाई तेल ये लिखते परि हमें जस्ट दुईटा स्लैश दीब दिए एर भर दुईटा स्टार दिए सरि दुईटा स्टार दीब दिए जस्ट एर भर जा लिखबो ना क्या हमें सबग कमेंट हो जाए सेगुल डिसप्ले है ना जो लिखो ना क्या मास एगू डिसप्ले है ना ये हल कमेंट्स जो बोलोम जो कमेंट्स हाँ अच्छा एर पर बोलोम जो सींगल लाइन कमेंट्स और माल्टिपल लाइन कमेंट्स सींगल लाइन कमेंट्स हमें एभवे यूज करी और माल्टिपल लाइन कमेंट्स हमें स्टार दिए एभवे यूज करी ओके एरपर हमारे जो आ आईडेंटिफाइड इन डट एखे और विषय आज आईडेंटिफायर इन डट डाट हम आईडेंटिफायर आज है जमन कि जे आईडेंटिफायर कैन नट भी इनकलूड स्पेशल सीम्बल एक्सप्रेड आंडार स्कोर एंड डलार सैन से स्पेशल सीम्बल यू यूज करेना यूज करा जाए ना स्पेशल सीम्बल बोलते कि हैश हैश पार्सेंट एगो स्पेशल सीम्बल स्पेशल कैरेक्टर आज यो क्यु आंडार स्कोर ए डलार सैन दुटो व्यवहार करा जाए तो हमें क्यों बुझल बुझते जेको भेरिएबल भरे जेको डबल वार्डर मध्य डबल वार्डे आगे पर यूज करतेब ना स्पेशल कैरेक्टर यूज करतेब ना क्योंकि शुद्ध डलार सैन यूज करतेब और आंडार स्कोर यूज करतेब हमें एखे दुईटा आईडेंटिफायर दिखे एक भैलिड आईडेंटिफायर एक हल इनवैलिड आईडेंटिफायर देखें एखे जो फार्ष्ट नेम अर्थात फार्ष्ट नेम तुईट हल कि आलदा आलदा वार्ड एन दुईटा वार्ड के एक भाव लिखते परि यहाँ के बला है प्रत्येक वार्डर प्रथम कोड कैपिटलटार बोलते बला है कैमल केस बला है अर्थात प्रत्येक वार्ड एर पर जो आए वार्ड दी 
ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম পা দিলাম ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম ইজ তাহলে আই দিলাম বড় হাতের এইভাবে হবে অর্থাৎ যদি ক্যামেল কেস বলতে বোঝায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অকরটাই প্রথম ক্যারেক্টারটা কী হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে এটা হলে ক্যামেল কেস তাহলে এভাবে ইউজ করা যাবে কিন্তু এর আগে আমরা এইভাবে এর আগে কোনো ইয়ে দিতে পারবো না আমরা যদি চাই যে এখানে আমরা দেখি ডাটে দেখি আমরা এখানে যদি আমি এভাবে ইউজ করতে পারবো না যে ফার্স্ট নেম এফ আই সরি ফার্স্ট নেম ইজ এবার দিতে পারবো না আমরা এর হয়তো আমি একবারে এইভাবে কি করব আমি এটা ক্যাপিটাল ক্যামেল কেস করব অথবা আমি এখানে কি দেব আমি অবশ্যই আন্ড্রেস তো ইউজ করব এটাও এটাও ভ্যালিড এটাও ভ্যালিড কিন্তু আমি যদি এটাকে আমরা স্পেস দিই স্পেস হলটা স্পেল ক্যারেক্টার ভিতরে পড়ে এটা ভ্যালিড না ওকে তো এটাকে বলা হয় যে ভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার এবং ইনভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার বলছে যে আন্ডার স্কোর এবং ডলার সাইনটা ইউজ করা যাবে আচ্ছা এরপর কি আছে আমি কিছু ভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার দিচ্ছি এখানে যে ফার্স্ট নেম এটা ভ্যালিড আবার এইভাবে লেখা যাবে ফার্স্ট নেম আন্ডার স্কোর ফার্স্ট আন্ডার স্কোর নেম দেওয়া যাবে যদি আমরা এইভাবে লিখি এটা আমি এখান এখান থেকে আমি রিমুভ করে দিলাম দিলাম যে ফার্স্ট নেম দিলাম ভার এই ভার অর্থাৎ ভেরিয়েবল কীভাবে দিয়ে ভেরিয়েবল নিয়ে আমার পরবর্তী ক্লাসে আমরা ভেরিয়েবল সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো জাস্ট এখন শুধু জানলাম যে ভারটা একটা সিনট্যাক্স এইভাবে আমরা একটু জেনে দেয় দিলাম এফ আই ফার্স্ট ফার্স্ট আন্ডারস্কোর নেম নেম দিলাম সেমিকল দিয়ে ও দেখেন এখানে যে এই যে ডাবল কমা কোটেশন বা সিঙ্গেল কমা কোটেশন এটা কেবল একটা সিনট্যাক্স এটা কোথায় ইউজ করবো আমরা নেক্সট পর্বে যখন আমরা ডাটাইপ নিয়ে আলোচনা করবো সেক্ষেত্রে আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো তো আমি এখান দিলাম ফার্স্ট নেম রুহুল তাহলে আমরা এইভাবে দিতে পারবো এটাও এটা ভ্যালিড এই ফার্স্ট নেমটা যদি আমি প্রিন্ট করি এখানে রান করি রান করার পর দেখবো যে এখানে ডিসপ্লে হবে রুহুল রুহুল এখন যদি আমি এটাকে স্পেস দিই তাহলে আমার আর এখানে ডিসপ্লে হবে না যদি আমি এইটাকে স্পেস দেওয়ার পরে আমি এটাকে কপি করে এর ভিতরে দেই তাহলে আর কাজ করবে না এরাও দেখাবে কারণ কি এটা হলো ইনভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার ওকে আচ্ছা এরপর আমি তাহলে অবশ্যই এখানে কি করব আমি স্প্রে দিতে পারি অথবা আমি এইভাবে দিতে পারি আমি এইভাবে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এটাও ভ্যালিড এটাও ভ্যালিড অর্থাৎ আমি যদি মাল্টিপাল আমি সহজ করে বলি যদি মাল্টিপাল কোনো ওয়ার্ড আমার ইউজ করতে হয় ভ্যারিয়েবল হিসাবে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা আন্ড্রেস ইউজ করবো অথবা ফার্স্ট আমি ইউজ করবো কিন্তু আমরা হাইফেন ইউজ করব না হাইফেনটা স্পেল ক্যারেক্টার ভিতরে পড়ে এখানে প্রথমে বলা আছে যে স্পেল ক্যারেক্টারগুলো আমরা ইউজ করবো না এখান থেকে আরও কিছু ভ্যালিডে আছে ফার্স্ট নেম নেম ওয়ান ইউজ করা যাবে যেমন কি প্রথমে আমরা ইউজ করতে পারবো না কোনো সংখ্যা ইউজ করতে পারবো না এ দেখেন এখানে আছে যে আইডেন্টিফায়ার ক্যান নট বি কিওয়ার্ড যে আইডেন্টিফায়ার যেগুলো সেগুলো কিওয়ার্ড হতে পারবে না দা বলছে মাস্ট বি ইউনিক হতে হবে আইডেন্টিফায়ার কেস সেন্সিটিভ হতে হবে তারপর আইডেন্টিফায়ার কন্টেন্ট স্পেস হতে পারবে না আমি একটু ডিটেলস বলি সেটা হচ্ছে কিছু কিওয়ার্ড আছে যে আমাদের আইডেন্টিফায়ার কিওয়ার্ড ওকে সেগুলো এইগুলো এইগুলো আর সহজ করে বলে রিজার্ভ কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডগুলোকে আমরা এইভাবেই এটা হলো বিল্ডিং কিওয়ার্ড এটা রিজার্ভ কিওয়ার্ড একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের রিজার্ভ কিওয়ার্ড বলা হয় এইগুলো এইগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না কী হিসাবে ইউজ করতে পারবো না আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারবো না এই যতগুলো আছে এইগুলো আপনারা টুয়ে নোট করে রাখবেন এই এই যতগুলো কিওয়ার্ড আছে এই কিওয়ার্ডগুলোকে আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারবো না তাই এখন বলা আছে যে কি যে আইডেন্টিফায়ার ক্যান নট বি কিওয়ার্ড ওকে এরপর আমি যদি এখান দেখি ভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার আর কি কী আছে যে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে এখানে আমরা প্রথমে কি ইউজ করতে পারবো প্রথমে আমরা ডলার সাইন ইউজ করতে পারবো আবার প্রথমে আবার কি ইউজ করতে পারবো আমরা যে আন্ডার্স ইউজ করতে পারবো এটা দেখে একটু আমি যদি এখান থেকে আমি এই প্রথমে যদি এইভাবে করি আমি ডলার সাইন দেই এটাও এটাও একটা ভ্যালিড তাহলে অবশ্যই আমার এখানেও ডলার সাইন ইউজ করতে হবে দেখেন কোনো পার্থক্য নেই সরি এখানে ডলার দেয়া হয়নি দেখেন কোনো পার্থক্য নেই আমার প্রোগ্রামটা ফুললি কাজ করবে যে কোনো পার্থক্য নেই আবার যদি ইচ্ছা করি আমি এর আগে আমি সিঙ্গেল অথবা ডাবল ইন্ডাস ইউজ করতে পারি এটা দেই তাহলে অবশ্যই এর আগে আমার কি করতে হবে ডাবল সরি ডাবল দিতে হবে যদি রান করি আমার প্রোগ্রামটা রান করবে কোনো সমস্যা নেই 
দেখুন আমার প্রোগ্রামটা রান করলো যে কোনো রকম প্রবলেম ছাড়া প্রোগ্রামটা রান করলো তাহলে এভাবেও আমরা আমাদের সিনট্যাক্স ইউজ করতে পারি এর ফার্স্ট যেটা আছে ইউনিক হতে হবে অর্থাৎ একই একই ভেরিয়েবল বারবার ইউজ করা যাবে না এখন একটু ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করার দরকার যদি আমি আমি যে বারবার ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল বলছি ভেরিয়েবলটা হলো এমন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সহজভাবে বলি বাংলা ভাষায় সেটা হচ্ছে যে একটা কন্টেন্ট বা পাত্র অর্থাৎ একটা ব্যাগ বলি বাজারে ব্যাগ এই বাজারে ব্যাগের ভিতরে আমরা আলু আলু পটল মাছ মাংস সব একবার নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ আমরা একটা পাত্র করে বহন করার জন্য যে জিনিসটাকে বলা সেটা ভেরিয়েবল কন্টেনার বলতে পারি বা বলতে পারি পাত্র অথবা বলতে পারি আমরা বালতি এরকম ধরনের আমরা যেটা যেভাবে বুঝ বললে আপনারা আমরা বুঝতে পারবো সেভাবে আপনারা বুঝে নেবেন যে ভেরিয়েবলটা হলো পাত্র অর্থাৎ এই রুহুলটাকে আমরা কার ভিতরে করে নিয়ে যাব অর্থাৎ এই ফার্স্ট নেম আন্ডার স্কোর ফার্স্ট নেম ভিতরে নিয়ে যাব তাহলে এই রুহুল কোন পাত্রে আছে রুহুল পাত্র আছে ফার্স্ট নেমের ভিতরে ওকে তাহলে এটা খালে ভেরিয়েবল বলা হয় আচ্ছা তাহলে এবং ভেরিয়েবল তোমার কী প্রকাশ করি আমরা ভার দিয়ে প্রকাশ করি বি আর ভার বলতে ভেরিয়েবল এছাড়া আরও আমরা প্রকাশ করি দুইবার প্রকাশ করি সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানাব এখন এখানে তাহলে আমরা আইডেন্টিফায়ার ডট বুঝলাম এবং দেখেন এখানে এটা ভ্যালিডগুলো তো দেখলাম এখন দেখব যে ইনভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার দেখেন আমি একটু আগে দেখাইছি ভার অর্থাৎ ভেরিয়েবলের ভারটাকে এটা কেস সেন্সিটিভ এটাকে ভারটাকে ভারী হতে হবে এই ভারটাকে যদি আমি ভি দেই তাহলে এটা এরও দেখাবে কারণ কি এটা এক প্রথম হলো কেস সেন্সিটিভ দুইটো দুই তিন দুই নম্বর হলো এটা হলো ইনভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার দেখেন কেস সেন্সিটিভ এবং ইনভ্যালিড আইডেন্টিফায়ার তাহলে ভারটাকে ভার নামে হতে হবে তারপর দেখাইছি আমি যে ফার্স্ট নেমের পরে বা দুইটা যখন মাল্টিপল আমি ওয়ার্ড ইউজ করব সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি স্পেস দেবো না তারপর হাই পেন ইউজ করতে পারবো না তারপর প্রথমে নাম্বার দিতে পারবো না অর্থাৎ যদি আমি নাম্বার ওয়ান দেই এখানে আমি যদি দেখি একটু আপনার আরও ক্লিয়ার করি যে এখানে যদি আমি দেই নাম ওয়ান একটু আগে দিলাম নাম ওয়ান এটা কিন্তু ভ্যালিড তাহলে অবশ্যই আমি এখানে কি করব এখানে আমি নাম ওয়ান দিব নাম ওয়ান এটা কিন্তু ভ্যালিড কিন্তু প্রথমে আমি ওয়ান দিতে পারবো না বা কোনো সংখ্যা ইউজ করতে পারবো সে দিলাম টু তাহলে এটা কিন্তু দিলে আমার কাজ করবে না এটা হয়ে আসবে এখান থেকে টু দে এখান থ্রি দিলাম এখানেও থ্রি দেই তাহলে আবার এরও আসবে এখানে আমি রান করি তার আগে অলরেডি রিয়ার চলে আসছে এরও আসলো অথচ যদি আমি ওয়ার্ডের শেষে থ্রি ইউজ করি তাহলে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ কোনো সংখ্যা ইউজ করলে সেক্ষেত্রে আমার প্রোগ্রামটা প্রপারলি কাজ করবে এবং এটা ভ্যালিড তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন দেখেন ও সরি এখানে এখান থেকে কি ভারটাকে আমি ভিড় দিতে হবে হ্যাঁ তো আশা করি আপনারা সিনট্যাক্সগুলো অবশ্যই বুঝতে পারছেন এরপর আমরা আরও সিনট্যাক্স যখন আসবে আমাদের সামনে আমরা পরপর সিনট্যাক্সগুলো দেখব আর এখানে আপনারা একটু দেখে নেবেন যে আইডেন্টিফার যে কিওয়ার্ডগুলো আছে যেগুলো রিজার্ভ কিওয়ার্ড বলি আমরা অন্য প্রোগ্রামে লেখতে বলে রিজার্ভ কিওয়ার্ড এইগুলো দেখে নেবেন এইগুলোকে আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করব না ব্যবহার করব না এবং পড়লে যে ব্যবহার করে করি তাহলে আমার রেজাল্ট আসবে না অনেক সময় এটা ইউজ করার পরে রেজাল্ট আসবে না ওকে এরপর আমরা দেখব পরবর্তী ক্লাস আমরা দেখব যে ভেরিয়েবলটা তার আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ